और हमारे ऊपर अत्याचार करने के बाद फिर उन्होंने अपना मुगल साम्राज्य का स्थापित किया उसके बाद अंग्रेजों ने वही कार्य किया और अंग्रेजों से दोबारा फिर ये सत्ता जो है भारत की भारतवर्षियों के बीच में आई लेकिन ये लोग जो आर्यों के हाथ में सत्ता है ये मूल निवासी नहीं है आगे ये लोग ईरान से आए थे और इन्होंने हमारे ऊपर सत्ता हमारे ऊपर राज किया बाबा साहेब डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जिस वक्त आए उन्होंने इन लोगों का विरोध किया और बाबा साहेब हमें सोच रहे होंगे कि बहुत कितने इंटेलिजेंट आदमी तो थे थे उनके दिमाग में ऐसी क्या बात रही क्या दर्द रहा जो हम लोगों के दिमाग में वो दर्द नहीं आता हम लोगों के दिलों दिमाग में वो दर्द नहीं आता कि जो बाबा साहब के दिमाग में था बाबा साहब ने कभी अपने अकेले के लिए कार्य नहीं किया दोस्तों बाबा साहब ने दलित लोगों के लिए कार्य किया सभी लोगों के लिए कार्य किया और दलितों के लिए नहीं ऑल ओवर जो सभी लोग हैं सभी जो आज पंद्रह परसेंट है उनके लिए भी कार्य किया आज जो आरक्षण की बात करते हैं ये लोग महिला के लिए जितना भी रिजर्वेशन या जितने भी अच्छे कार्य हो गए सारे बाबा साहब ने किया चाहे मैटरनिटी लीव हो चाहे उनको तीस तीस परसेंट आरक्षण हो ये सब बाबा साहब की देन है और जिस वक्त एक वक्त तो दोस्तों ऐसा आया था हिंदुस्तान के अंदर कि बहुत ही परेशानी वाली बात तो बाबा साहब ने पैदा कर दी तीन लोगों के बीच में कि अगर आप हम लोगों को अधिकार समान अधिकार नहीं देंगे तो हम लोग एक अछूत स्थान बना लेंगे और जब अछूत स्थान वाली बात आई थी तो उस वक्त जो हमारे यहाँ के मेन लीडर थे सब लोग हिल गए थे यहाँ तक कि महात्मा गांधी जैसे लोग महात्मा गांधी की वाइफ थी वो खुद बाबा साहब के पास अपने सुहाग का जीवन दान लेने के लिए पहुँचे थे तो दोस्तों बड़ी अजीब स्थिति उस वक्त एक वाक्य मुझे याद आ रहा है मैंने पढ़ा था कोई पुरुषा हाल का था जब अछूतों का यहाँ वो सिख ईसाई बन रहे थे कुछ बन गए थे मुसलमान डूबती नैया के मल्ला बने अम्बेडकर बन के सूरत चमक उठे हिंद में अम्बेडकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ
स्ट्रीट के अंदर जहां बहुजन समाज के लोग एक भगवा आतंकवाद को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भगवा आतंकवाद के विरोध में नवाब सतपाल तवर के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन संसद खाली करो बहुजन समाज आ रहा है इन सब को लेकर बहुत बड़े पैमाने पे ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है से थोड़ा सा आगे तंग को लेकर विशाल धना प्रदर्शन और धना प्रदर्शन में ये देखा जा रहा है कि सारे ही के सारे लोग युवा लोग हैं और युवा जो युवाओं की मांग है कि जब भगवान आतंकवाद को खत्म किया जाए इस आतंकवाद को शीघ्र खत्म दिया जाए हमारे बीच में युवा नेता हैं पुनो अम्बेडकर जी पुनो अम्बेडकर जी भगवा ये आतंकवाद के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो भगवा आतंकवाद क्या है देखिए कुछ सालों पहले एक मनुस्मृति लिखी गई जो मनु ने लिखी थी जिसमें शूद्र समाज के लिए बहुत ही गलत विचार लिखे थे और उनको दबाने का गुलाम बनाने का उसमें प्रावधान था लेकिन बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को जलाकर वो मनुस्मृति तो खत्म कर दी लेकिन अभी भी इनके दिलों में जो स्वर्ण जाति के हैं चाहे अदर समाज के हैं उनके दिलों में अभी भी ये मनुवादी विचारधारा स्थित है क्योंकि आप देख रहे हो जगह जगह किसी मुसलमान को मारा जा रहा है सिर्फ एक गाय काटने के नाम पर कहीं देखिए आप दलित लड़कों को मारा जा रहा है सिर्फ एक गाय मरी हुई गाय को उठाने के नाम पर तो ये मनुस्मृति में सब कुछ लिखा हुआ है तो वो उनके अंदर विचारधाराएं वही अभी भी स्थित है तो हम ये जो आज यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है उसी विचारधारा को खत्म करने के लिए और संविधान के अनुसार चलने के लिए ये यहाँ आंदोलन किया जा रहा है कि देश संविधान से चलता है न कि किसी मनुस्मृति से चलता है और संविधान के अंदर सभी को बराबर के अधिकार हैं महिला हो पूरा पुरुष हो बच्चे हों सब को बराबर के अधिकार दिए हैं बाबा साहब ने तो ये भगवा आतंकवाद बिल्कुल नहीं चलेगा देश के अंदर ये हम अल्टीमेटम देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि वो देश सिर्फ संविधान के अनुसार ही चलाएं क्योंकि आज जो वो गद्दी पर बैठे हैं संविधान के अनुसार बैठे हैं किसी मनुस्मृति के अनुसार नहीं बैठे हुए हैं तो वो बराबर का करके बराबर ही देश को चलाए ये नहीं है कि भगवा आतंकवाद को उन्होंने जो बढ़ावा दे दिया है जगह जगह जो मारकाट मची हुई है ये बाहर के आतंकवादियों की बात कर रहे हैं इन्होंने जो घर में ही आतंकवादियों को जन्म दे दिया भगवा आतंकवाद के नाम पे देखिए अभी आपको मैंने एक अभी आपने देखो कोर्ट के ऊपर राजस्थान के ऊपर तिरंगे झंडे को नीचे गिरा कर, और जो भगवा झंडा है वो लहरा दिया गया तो इससे बड़ा आतंकवाद और क्या हो सकता है अगर उनकी जगह अगर कोई मुस्लिम होता तो वो अगर कोई मुस्लिम होता तो वो उसको आतंकवाद आतंकवाद घोषित करके उसको गोली से मार देते लेकिन उसके लिए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी का मुंह चुप है बिल्कुल मौन है वो बोले यानी कि इस जो सरकार है इसका उनको पूरा समर्थन है तो हम ये उनको बता देना चाहते हैं कि किसी मनुस्मृति से देश नहीं चलता संविधान से चलता और संविधान से ही चलाएं वो जी पूनम जी अभी कुछ लोगों ने जैसे अभी आपने बताया कि ढोल गवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी तो आज महिलाओं को भी उसी नज़र से देखा जा रहा है अभी जो डायरेक्टर है डिप्टी डायरेक्टर है उन्हें श्रीवास्तव जी ने ढोल गवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी 
पचहत्तर साल के बावजूद भी महिला को उसी निगाह से देखा जा रहा है और महिलाएं आज घरों के अंदर चुप हैं देखिए मैं श्रीवास्तव जी को एक बात बता देना चाहती हूँ कि उनके घर में जो उनकी पत्नी है वो भी एक महिला है उनकी माँ है वो भी एक महिला है उनकी जो बेटी है वो भी एक महिला है तो वो अपनी जो पढ़ी लिखी मैडम लेके आए हैं घर के अंदर वो सिर्फ संविधान के अनुसार उनको शिक्षा का अधिकार है ना कि किसी मनु मनुस्मृति के अनुसार उनकी वो बेटी को जो आई एस आई बनाने के ख्वाब जो देखते हैं वो संविधान के अनुसार देखते हैं किसी मनुस्मृति के अनुसार नहीं मनुस्मृति में तो सिर्फ महिलाओं को भोग विलास की चीज बताया गया है अगर वो उसके आधार पर बात करते हैं तो फिर उनकी बेटी कहां मिलेगी उनकी बेटी कहां मिलेगी उनको खुद अंदाजा लगा लेना चाहिए कि वो मनुस्मृति के अनुसार बात जो कर रहे हैं वो उनकी बेटी उनको कहां मिलने वाली है, है कि महिलाएं चुप हैं और आज इस रोड पे जी आ, नहीं आ, आप नहीं ये आप गलत कह रहे हैं महिलाएं चुप नहीं है अगर महिलाएं चुप होती तो आज मैं यहाँ मौजूद नहीं होती मैं उसका खंडन करती हूँ पूरा विरोध करती हूँ और मैं आपको एक बात बता दू मैं सिर्फ हम दो महिलाएं हैं और दो महिलाएं हम लाखों के बराबर है और जानकारी लेते हैं कि भगवा आतंक बाद जो देश के अंदर पन पड़ा है इसको खत्म करने के लिए जो जिम्मा उठाया एडवोकेट नवाब तवर जी हमारे बीच में और ये ऐसे धरना प्रदर्शन बहुत कर चुके हैं और आज जो एक मुहिम चली है युवाओं को लेकर आज बड़ा अच्छा देखने में लग रहा है कि आज युवा इस भगवा आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं सतपाल तंवर जी आज जो आप ना ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है देश के अंदर भगवा आतंकवाद चरम सीमा पर जा चुका है और हम इसे भगवा आतंकवाद क्यों कहते हैं क्योंकि गेरवा कपड़ा गले में डाल करके जो दलित समाज के ऊपर मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं उनकी चमड़ी को उधेड़ा जाता है राजस्थान के उदयपुर में देख लीजिए लव जिहाद के नाम पर एक मुस्लिम बुजुर्ग की नरसंस हत्या कर दी गई और फिर वो संगठन उस हत्यारे के पक्ष में उतरते हैं उसको पैसों पैसों में उसको समर्थन करते हैं रोड पर उतरते हैं और इसके बाद ये क्या करते हैं कि कोर्ट के ऊपर तिरंगा जो लहरा रहा होता है उस तिरंगे को हटा करके ये भगवा ध्वज लहराने का काम करते हैं क्या ये देशद्रोह का कार्य नहीं है क्या ये भगवा आतंकवादी नहीं है भगवा आतंकवाद जैसे आज पूरे देश में अपनी चरम सीमा पर जा चुका है हर इंसान को हर